sir hello sir sir break this 5 minute er jonno আচ্ছা আপনারা কি কি যে গুগল ড্রাইভ থেকে ডাউনলোড করতে পারতেছেন ওই যে কপি ফাইলটা ডাউনলোড করা যায় শুধু অন্যগুলো যায় না কপি ফাইল বলতে বুঝি নাই গুগল গুগল ড্রাইভে গেলে সার্চ এর ভিডিওগুলো আপলোড দিছে ওর মধ্যে একদম সর্বপ্রথমে লেখা আছে কপি অফ আইপি 401 চ্যাপ্টার 2 হ্যাঁ মানে ওই যে শুধু ফোল্ডারটা ডাউনলোড করা যায় বাট ভিডিওগুলো আলাদা আলাদা করে ডাউনলোড করা যায় না সবগুলো ভিডিও ডাউনলোড করা যাবে না শুধু কপিটাই যাবে কপিটা ভিডিওটা ওপেন করলে ওই डाउनलोड <laughs> শো করে না ও না আমার এদিকে আবার ভিডিওর মধ্যে ডাউনলোড অপশন শো করতেছে যেটা যে কপি ওইটার মধ্যে কপি নাকি জানি এত কিছু না যে জাস্ট হচ্ছে আমাদের অফিশিয়াল ইমেইলে জাস্ট ওইটা ড্রাইভটা ওপেন করলে ওখানে ফাইলগুলো শো করে নিজস্ব ফাইলগুলোর সাথে তো ওই জন্য ডাউনলোড ডাউনলোড ফাইল দেখায় হ্যাঁ দেখায় বাট ওখানে কেন জানি ডাউনলোড অপশনটা নাই আমার স্যার কে জানাইছিলাম দেখতে অনেক ক্ষেত্রে ডাউনলোড অপশন নাই সমস্যা হচ্ছে অনেকেরই নাই এই জিনিস কপি ফাইল যেটা ওইটার আছে হ্যাঁ আমি আরেকটা কোর্সেরও দেখছিলাম এরকম বাট পরে ঠিক হয়ে গিয়েছিল বাট এটা আসলে ঠিক আমি ডাউনলোড করতেছি এইচটিএমএল ফাইল ডাউনলোড হচ্ছে কিন্তু কোনো ভিডিও ডাউনলোড হয় না ও আচ্ছা আচ্ছা রাফা ভাই কি খবর রাফা ভাই ঘুমায় রাফা কি অবস্থা হুম হ্যালো রাফা ভাই আপনার শরীর স্বাস্থ্য ভালো তো আচ্ছা এই পার্সোনাল কথা বলতে বাদ দেই আচ্ছা স্যার ওই যে আরেকটা আপলোড দিছে ওইটা ডাউনলোড করা যাচ্ছে তানজিল ভাই ওনা ওইটাই বলেন না হ্যাঁ হ্যাঁ কপি ফাইল যেটা ওইটাই জি 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 আর আগেরটা ফার্স্ট ক্লাসে তো ডাউনলোড করা যাচ্ছে না সেকেন্ডটা তো স্যার কপি আপলোড দিছে কপিটা দিছে স্যার ওই কপি ফার্স্ট ক্লাসে তো আমার ইম্পর্টেন্ট না বাট জি এটা জাস্ট গুগল থেকে ওপেন করে দেখতে লাগবে জি জি ওইটা আমি কালকে রাতে চেক করছিলাম তখন পাই না আজকে চেক করা হয়নি সবে ক্লাস ছিল হ্যাঁ শুধুমাত্র এই যে ডাউনলোড করা আছে মাত্র বললো আর কি এর জন্য চেক করে দেখো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू ভাই ওকে मैथ्स 
ডায়াগ্রাম আঁকা আঁকে দেখানো যায় বাট খাতায় লিখে যে ম্যাথগুলো ওগুলো এখনো করি নাই সো বুঝতে পারছেন আচ্ছা স্লাইডে ম্যাথ করানো আছে ওইটাই খালি বুঝাই দেয় যেটা বুঝি না সাইডে খালি একটু লেখা আছে আর স্যার স্যার আমি বলছিল যে হচ্ছে স্যার হাতে লিখে ওগুলো একটা পিডিএফ বানাবে তো দেন ওই ওইটা বুঝাবে আচ্ছা আচ্ছা ম্যাথ করানো টাই প্রবলেম আসলে স্যার মেবি ওটা ভালো অপশন যে হাতে লিখে স্যার আপনি পিডিএফ বানাই দেন ওরে বাবা হাতে লিখে ডাইরেক্ট ক্লাসে হাতে লিখে পারলে কি সেটাই সবচেয়ে বেটার হইতো এই যে অনেক ছাত্র মাত্র ছাত্র ওদের ইয়া কিনছে ওয়াকম এর স্টাইলাস ওয়ালা জিনিসপাতি কিনছে গ্রাফিক কি বলে একটা জানেন মানে লেখা লিখলে আর কি পিসিতে লেখা হবে ওটা আচ্ছা সুবিধা হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আগের দিন যেখানে লেফট অফ করেছিলাম ওখান থেকে শুরু করি চ্যাপ্টার আমি তো দেখতে পাচ্ছি না এখন डाउनलोड करते আমি তো দুইটা লিংক একটা হচ্ছে তোমাদেরকে আমি লিংকের অ্যাক্সেস দিয়েছি আর একটা হচ্ছে যাদের আইডি ছিল যেদিন আমি অ্যাড করেছি মানে যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করেছো তাদের সবাইকে আমি অ্যাড করে দিয়েছি সবাইকে আমি ফোল্ডার সহ শেয়ার করে দিয়েছি কপি ফাইলটা ডাউনলোড করা যাবে কারণ করা যাচ্ছে তো এই জোরও বলল যে কপি ফাইল ডাউনলোড করা যাচ্ছে জি স্যার কপি ফাইল ডাউনলোড করা যাবে ওখানে যে ফাইলটা আমারটা তো আমারটা তো স্যার আছে ডাউনলোড ডাউনলোড অ্যাক্সেস দেখা যাচ্ছে স্যার ডাউনলোড অ্যাক্সেস দেখানো এই জন্য দেখা ডাউনলোড অ্যাক্সেস দেওয়া আছে তুমি যদি ইএলএমএস থেকে ওই লিংকে মানে লিংক যদি ক্লিক করো তাহলে জি স্যার ইএলএমএস থেকে লিংকে ঢুকে ডাউনলোড করছে ডাউনলোড দিছিলাম স্যার মানে তোমাকে আলাদা ভাবে কিছু করা হয় নাই সবাইকে সবার জন্য একটা লিংক দেওয়া হয়েছে স্যার আর তুমি যদি ডাউনলোড না করতে পারো তাহলে তোমার মেবি কোনো একটা কিছুতে প্রবলেম হচ্ছে আর আমি যে সবাইকে सेम পারমিশন দিয়েছি ঠিক আছে समस्या <laughs> আরেকটা ক্লাস এরকম হয়েছিল স্যার পরে মানে সবার সবার কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে না আমি এটা শুনেছি মানে কয়েকজন স্যার আর কি প্রবলেম হয়েছে আমি দেখেছি এই যে सेम প্রবলেম নিয়ে আর কি অন্য স্যাররাও আইটি কে আইটি বলেছে যে এরকম প্রবলেম হচ্ছে জি স্যার সলিউশন ওইটাই যে কপি যে ফাইলটা ওইটা তোমরা ডাউনলোড করতে পারবা ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা তাহলে হবে তাহলে আমরা ক্লাসে চলে যাই স্লাইড দেখতে পাচ্ছ জি স্যার দেখতে পাচ্ছি জি স্যার দেখা যায় এখন তো রিভিউ করার দরকার নাই কারণ রিভিউ করে নিতে পারবে স্লাইড ইয়া দেখে আগের দিন কোন স্ট্র্যাটেজি পর্যন্ত পড়েছিলাম আমরা मानेजिंग कम्पानी गो जोटे মার্জ করে যায় এটাকে বলে হচ্ছে হরিজন্টাল ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে এই যে তোমরা লাফার্স সুরমার নাম কি শুনেছো জি স্যার শুনেছি আমি সুপার ক্রিট সিমেন্টের নাম শুনেছো জি স্যার জি স্যার সুপার ক্রিট সিমেন্ট হচ্ছে লাফার্স সুরমার আর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সিমেন্টের ফ্যাক্টরি হচ্ছে লাফার্স সুরমার 
এবং বাইরে থেকে যত মানে ক্লিংকার আমদানি করে নিয়ে আসা হয় এটা লাফার যে থ্রু দিয়ে আসে আর কি এদের একটা বোধ অনেক লম্বা কয়েক কিলোমিটার লম্বা একটা কনভেয়ার বেল্ট আছে যেটা ইন্ডিয়া থেকে ডিরেক্টলি ক্লিংকার গুলো বাংলাদেশে নিয়ে আসে আর হোলসিম এর নামও তো মনে শুনেছো मोटामुटी मार्जिन मार्जिन मार्जिंग नाम जिन तैरी ग्रुपेक्स ग्रुप रुटी बनिए बसुन्धरा 
আটা দিয়ে তৈরি করা অথবা দেখা গেল যে তুমি হয়তো মানে একটা ফটোকপির দোকানে যাচ্ছ ফটোকপি করতে সেখানে তোমাকে যেটা দিয়ে ফটোকপি করতে দিবে যে কাগজে যে ফোর কাগজ সেটা দেখা যাবে বসুন্ধরা গ্রুপে আবার দেখা যাবে তোমার বাড়িটা হয়তো বসুন্ধরা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি তো দেখা যাচ্ছে যে তোমার ঘুম থেকে ওঠার পরের থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে বসুন্ধরার প্রোডাক্ট তুমি ইউজ করছো তাহলে কি তাদের কাস্টমার বেস অনেক বড় হয়ে গেল তাদের মার্কেট অনেক বেশি ব্যাপ্তি পেয়ে গেল বসুন্ধরা এখন রিসেন্টলি নুডলস বের করেছে দেখলাম তার মানে সব দিকেই কিন্তু তারা আসলে ডাইভার্ট করছে তাদের বিজনেস ডাইভার্সিফিকেশন বুঝছো জি স্যার জি স্যার জি স্যার এখানে দেখো এখানে এখানে কতগুলো ব্র্যান্ডের পণ্য দেওয়া আছে এগুলো কি তোমরা চিনো বা খেয়ে দেখছো কখনো বা ইউজ করে দেখেছো অনেক গুলো খেয়েছি জি স্যার অনেক গুলো খেয়েছি এটা এগুলো কি সব डिफरेंट গ্রুপের নাকি একটা গ্রুপের মনে হচ্ছে স্যার সব डिफरेंट কয়েকটা আছে স্যার সিলন डिफरेंट কয়েকটা আছে স্যার সব তো সব প্রায় একই মনে হচ্ছে সব একই মনে হচ্ছে একই গ্রুপের মার্কসের আন্ডারে লাগতেছে হ্যাঁ সব না স্যার মার্ক সিলন এরপরে স্টারশিপ মার্কস এর মনে হচ্ছে মার্কস এর মনে হচ্ছে স্যার মার্কস আর সিলন মনে হয় একসাথে মার্কস সিলন গ্রুপ একটা আছে তাদের মার্কস সিলন গ্রুপ আচ্ছা ওকে স্টারশিপ টা মেবি डिफरेंट আচ্ছা তার মানে স্টারশিপ সিলন মার্কস তারপরে এগুলো তো মোটামুটি নন প্রোডাক্ট তাই না জি স্যার আচ্ছা এই দেখো শা সিমেন্ট এর নাম শুনেছো না এটা হচ্ছে এই জিনিসটা হয়তো তোমরা অনেকে দেখেছো তোমরা দেখছো কিনা জানি না বাট আমি ছোটবেলায় এই অ্যাড অনেক দেখেছি আচ্ছা আমরাও দেখেছি আমরাও দেখেছি যে আবুল খায়ের স্কিলে ঢেউটি আছে গরু মার্কা ঢেউটি তো এই যে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো প্রোডাক্টই কিন্তু আবুল খায়ের স্কিলে মানে আবুল খায়ের স্কিল না আবুল খায়ের গ্রুপ এটা তো জানতা না মনে হয় অনেকেই না স্যার না স্যার জানতা স্যার জানতা না স্যার আপনি তো যে মার্কস গ্রুপ আছে কিন্তু মার্কস বলে কিন্তু আসলে কোনো গ্রুপ নাই এটা হচ্ছে আবুল খায়ের গ্রুপের আন্ডারে আবুল খায়ের যে মিল্কের ব্র্যান্ড আছে সেই ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে মার্কস ঠিক আছে এখন এখানে क्वेश्चन করতে পারো যে স্যার এটার নাম আবুল না কেন কারণ এটার নাম আবুল দিলে কত রকম প্রবলেম হতে পারে মানে আজকালকার দিন আগের দিনে হয়তো অত সমস্যা হতো না আজকালকার দিনে কত প্রবলেম হতে পারে ধরো তুমি কোন একটা দোকানে যে বলতেছো ভাই আবুলের দুধ দেন আর জিনিসটা কত মিসলিডিং ঠিক আছে জিনিসটা হয়তো তুমি ইনোসেন্ট ভাবে বলতেছো কিন্তু আজকালকার লোকজন আজকালকার লোকে জিনিসটা অত ভালোভাবে নিবে না তুমি যখন মার্কেটের দুধ দেন বলবা তখন কিন্তু কোন লজ্জা লাগতেছে না কিছু লাগছে না তুমি একটা বিদেশি টাইপের একটা নাম বলতেছো তুমি সুপার শপে যাও বা যেখানেই যাও নামটা গ্রহণযোগ্য বিদেশিরাও যদি কিনতে আসে তারা কিন্তু উচ্চারণ করতে তাদের সমস্যা হবে আবুল কিন্তু মার্কস কিন্তু তারা বুঝতে পারতেছে হ্যাঁ এটার একটা মিনিং আছে এটা কোনো কিছু তুমি দেখবা যে তাদের যত কনজিউমার ব্র্যান্ডের যত পণ্য আছে সবই কিন্তু অলমোস্ট দেখো যে বিদেশি নাম ঠিক আছে যেমন স্টারশিপ সিলন মার্কস সেগুলো কিন্তু সব বিদেশি নাম আর স্টারশিপ জুসের নাম দিছে এখন যদি বল আবুলের জুস এখন এরকম নামগুলো কারণ আবুল যদি কারো নাম থেকে থেকে মাইন্ড করো না মানে আর কি জাস্ট যোগ করতেছে নামে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ধরো সেজান জুস বললে কোনো সমস্যা হচ্ছে না কারণ নামটা আসলে ঠিক বাংলাদেশি না মানে আমাদের ইয়াটা যেরকম আমরা যেটা মনে করি বিদেশি জিনিস ভালো জিনিস ঠিক আছে বিদেশি নাও ভালো জিনিস ঠিক আছে এখন হয়তো মার্কস আবুল খায়রের পণ্য জেনে অনেকে হয়তো কিনবে না কিন্তু মার্কস আর কি আবুল খায়রের পণ্যগুলোর মধ্যে বেশ ভালো একটা পণ্য হিসেবে এখনো আছে এবং বাজারে যথেষ্ট কাটতি আছে বাজারে যত রকম মিল্ক পাউডার বিক্রি হয় তার মধ্যে মার্কসের যথেষ্ট পরিমাণে কাটতি আছে এবং এটা যথেষ্ট টপ চারটা পাঁচটা দুধের ব্র্যান্ডের মধ্যে একটা সিমেন্টের দিকেও তাই যে শা সিমেন্ট হচ্ছে টপ কয়েকটা সিমেন্টের ব্র্যান্ডের মধ্যে একটা তো এটাই হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন বাট এখানে আরো অনেক জিনিস ডাইভার্স আছে আবুল খায়রের প্রথম প্রোডাক্ট কি ছিল এটা দিয়ে তাদের পথ চলা শুরু 
लोकजन जाते मानसर <laughs> सब खुबी जिन बिक्री करते কিন্তু তুমি কোন কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না স্যার এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে যখন চেঞ্জ করতে পারছ না তখন কোকোলা কিভাবে এটা বাংলাদেশে প্রাণ কিভাবে চেঞ্জ করছে বা টেস্ট কিভাবে প্রাণ চেঞ্জ করছে না আসলে টেস্টটা চেঞ্জ হচ্ছে কি টেস্ট এখানে তো আনি তারপর হচ্ছে কোন এনভায়রনমেন্টে বানাচ্ছে এর উপরে কিন্তু ডিপেন্ড হ্যাঁ টেস্ট এই যে ও যেটা বলছে টেস্টটা চেঞ্জ হচ্ছে অন্য বিভিন্ন কারণে ধরো কোয়ালিটি কোন তারা হয়তো রেসিপি सेम सेम रेसिपी जे তৈরি করতেছে सेम প্রসিডিউর ফলো করে তৈরি করতেছে खबर देखा ধরো একটা জিনিস হচ্ছে কোন একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট 5% থাকতে হবে ঠিক আছে তো এখন এই 5% কিন্তু সব সময় 100 টাইম 5% রাখা যায় না দেখা যাবে যে 50টা প্রোডাক্ট বানাইলাম একটা হলো 5% একটা হলো 5.1 একটা হলো 4.9 তাহলে এই যে দেখতে সেটটু করে কিন্তু ডেভিয়েট হচ্ছে কিন্তু এই যে ডেভিয়েশন যে হচ্ছে এর জন্য কি পুরো প্রোডাক্টটা কি ফেলে দিবে না স্যার এই পুরো প্রোডাক্টটা ফেলে দিবে না এর মধ্যে একটা तैरि তাদের কিন্তু এই চেঞ্জটা এত বেশি হয় না তাদের দেখা যাচ্ছে 5.1 হয় না তাদের হয় 5.01 সো ওই ডেভিয়েশনটা খুব কম হয় তখন কিন্তু তাদের টেস্টটা দেখা যায় যে আগা গোড়া যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবেই সিমিলার থাকে বুঝছো জি স্যার ক্লিয়ার কেন প্রাণের টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে জি স্যার
দেখো স্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি স্টেবিলিটি স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে আমি নতুন করে কিছু করব না আমি আগে যেভাবে বিজনেস করতাম আমি সেভাবেই বিজনেস করে যাব এবং সেভাবেই प्रॉफिट করে যাব ঠিক আছে এই যে এখানে কি বলছে বাই অফারিং দা सेम প্রোডাক্ট অর সার্ভিস মেইনটেইনিং মার্কেট শেয়ার এন্ড সাসটেইনিং দা অর্গানাইজেশনস কারেন্ট বিজনেস অপারেশনস এতে করে যেটা হয় যে অর্গানাইজেশন খুব একটা গ্রো করে না কিন্তু কখনো ফলো করে না ছিল দোকান বন্ধ বা দোকান গুটিয়ে ফেলছে এই অবস্থা এবং দেখা যেত যে ওদের কিন্তু অনেক সময় লোকজন প্রায় দেখা যাচ্ছে ওই টাইমের পরে কিন্তু যেত এবং তারা কিন্তু বন্ধ পেত বাট তারপরেও কিন্তু তারা ঘুরে যেত এরকম দেখা যাচ্ছে তাদের বিরিয়ানি কিন্তু আসলে সেল হয়ে যাবে তাদের রাত দশটার মধ্যে বিরিয়ানি সেল হয়ে যাবে কারণ প্রতিদিনই এরকম হান্ড্রেড অফ কাস্টমার ফেরত চলে যাচ্ছে যারা বিরিয়ানি না পেয়ে ফেরত চলে যাচ্ছে পরবর্তীতে একটা সুইটেবল টাইম এসে তারা কিন্তু কখনো লস করছে না বাট তারা এক্সট্রা লাভ করছে না তাদের অর্গানাইজেশন খুব একটা গ্রো করছে না আবার অর্গানাইজেশন ছোট হয়ে যাচ্ছে না ফলো করতেছে না এটাই হচ্ছে স্ট্যাবিলিটি স্ট্র্যাটেজি বুঝছো সে হয়তো তোমার থেকে আরো বেটার জিনিস তোমাকে দিচ্ছে কাস্টমার তো সবসময় আসতেছে তারা তো আর অন্য জায়গায় হয়তো গেলেও তো এত বেশি যাবে না কিছুটা ধরো তোমার আগে চিন্তা করো যে পুরান ঢাকায় কিন্তু কাচ্চির একেবারে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল কিন্তু যখন সুলতান জাইন আসলো তখন কিন্তু ওইভাবে লোকজন কিন্তু একটা পোর্শন কিন্তু যারা ধানমন্ডি থাকে তারা কিন্তু আর ওই নেসেসিটিটা ফিল করবে না যে আমি বেতারাম দেউড়ি যে কাচ্চিটা খেয়ে আসি কারণ টু মাস হ্যাসেল ফর দ্যাট টেস্ট ঠিক আছে সেটাতে সুলতান জাইনের কাচ্চি তোমার খাইছে কিনা আমি জানি না আমি খাইছি আমার ভালো লাগে আর কি আমি কিন্তু দেখেছি যে তাদের কোয়ালিটি সবসময় কিন্তু অলমোস্ট সেম এখনো পর্যন্ত এখন পর্যন্ত মানে তিন মাস আগের কথা এখন জানি না আমেরিকাতে মাঝখানে আর্থিক মন্দ দেখা দিয়েছিল খুব সেই টাইমে কিন্তু সব চকলেটের প্রোডাকশন সব চকলেটের সেল বিভিন্ন ভাবে রিডিউস হয়ে গেল তারা তাদের কোয়ালিটিটা ধরে রেখেছিল তারা তাদের বিজনেসটা সেম ভাবে করেছিল এই জন্য তাদের কিন্তু আসলে সেল যেটা আগের মতো ছিল ওই রকমই তাদের সেল ছিল তাদের সেলটা খুব একটা পড়ে যায় নাই অন্য চকলেট কোম্পানিগুলোর কোয়ালিটি লস করার কারণে দেখা যাচ্ছে যে তাদের সেল পড়ে গিয়েছিল এখন দেখো রিনিউয়াল স্ট্র্যাটেজি নিউ মানে তো নতুন রিনিউ মানে আবার নতুন ঠিক আছে সেভাবে মনে রাখতে হবে জিনিসটা যে 
রিনিউয়াল স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে তুমি ধরো বিজনেস করতে বিজনেস করতে করতে তোমার বিজনেস পড়ে গেল সামহাউ তোমার বিজনেস ফল করলো তোমার বিজনেস ধ্বংস হয়ে গেল তখন তুমি যদি আবার অন্য কোন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে সেম প্রোডাক্ট না অন্য কোন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে বা অন্য কোন একটা সার্ভিস নিয়ে যদি সেম বিজনেস এর আন্ডারে আবার তুমি বিজনেসে দাঁড়াতে পারো তখন ওটাকে আমি বলবো রিনিউয়াল স্ট্র্যাটেজি জিনিসটা কি রকম আইবিএম এর নাম শুনেছ না জি স্যার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন নাকি তাই তো মনে হয় সো আইবিএম কিন্তু একটা সময় বাংলাদেশে যে প্রথম পিসি সেটাও কিন্তু আইবিএম থেকে নেওয়া এবং 1960 পরে 1980 পর্যন্ত আইবিএম এর কিন্তু একেবারে একচেটে আধিপত্য ছিল এই পিসি रिलेटेड সবকিছুতে ঠিক আছে এটা 1980 পরে আর কি কমে যায় এটা তাদের ডিসিশনের ভুলের কারণে সো এই আইবিএম কিন্তু একটা সময় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার रिलेटेड প্রচুর কাজ বাজ করত কিন্তু 1999 সালের পর থেকে তারা দেখলো যে তারা আসলে আর অন্যান্য যে কম্পিটিটর আছে তাদের সাথে পেরে উঠছে না এই হার্ডওয়্যার रिलेटेड বিজনেস তখন তারা তাদের দেখা গেল যে তারা ব্যাংক্রাপসির কাছাকাছি চলে আসলো এরকম একটা অবস্থা তো সেখান থেকে বাঁচার জন্য তারা হার্ডওয়্যার থেকে কমপ্লিটলি সফটওয়্যার रिलेटेड বিজনেসে চলে গেল তারা হচ্ছে সফটওয়্যার रिलेटेड আর কি কনসালটেন্সি দেয় বিভিন্ন ফার্মে দেখা যাচ্ছে তোমাকে একটা আইটি ডিপার্টমেন্ট তৈরি করতে হবে তুমি আইবিএম কে বললে আইপি আইবিএম তোমাকে কমপ্লিটলি আইটি ডিপার্টমেন্টটা সেটআপ করে দিবে ঠিক আছে সো এই জিনিসটা পুরো হচ্ছে সফটওয়্যার সলিউশন টাইপে চলে গেছে বাট এই অবস্থা তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আইবিএম আবার মোটামুটি একটা জায়গাতে চলে আসছে এবং তাদের সেই হারানো গ্লোরি তারা কিন্তু আবার মোটামুটি ফিরে পেয়েছে সো এই স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে রিনিউয়াল স্ট্র্যাটেজি এখন এমন যদি হয়তো আমি বিজনেস তো পড়ে যাচ্ছি আমি আবার সেম জিনিসটাই নতুন কোন স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করে আবার সেম বিজনেসে আবার দাঁড়িয়ে গেলাম সেটা কিন্তু রিনিউয়াল হবে না তোমাকে প্রোডাক্ট টাইপটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে বুঝছো তাহলে আমরা কি কি স্ট্র্যাটেজি দেখলাম হরিজন্টাল ইন্টিগ্রেশন কনসেন্ট্রেশন ছিল horizontal integration oh, vertical yeah. integration backward vertical integration forward tar pore hocche stability tar pore hocche renewal strategy karon prottekta kintu alada alada completely different thik ache ji sir udharan gulo mone rakhle dekhba je easily tumi bujhte parba rasta ghate bibhinno product dekhe bibhinno advertisement dekhe tumi bujhte parba je ekhane ashole ei jinish ta apply kora hocche কোম্পানি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট আর হচ্ছে বিসিজি ম্যাট্রিক্স বিসিজি ম্যাট্রিক্স কি বিসিজি ম্যাট্রিক্স নামটা আসছে হচ্ছে বস্টন কনসালটিং গ্রুপ এদের থেকে এরা এই জিনিসটা প্রথম চালু করেছিল প্রথমে শো করেছিল সেই জন্য তাদের নাম অনুসারে জিনিসটা বিসিজি ম্যাট্রিক্স নাম হয়েছে পোর্টফোলিও বলতে কি বুঝো পোর্টফোলিও স্যার বায়োগ্রাফি টাইপের কিছু স্যার সারমর্ম টাইপ কিছু না 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 पोर्टफोलियोर्टफोलियोर्टफोलियोर्टफोलियो प्रोडक्टे কোনটা আমার প্রফিট হচ্ছে কোনটা আমাকে ইনভেস্ট করতে হবে কোনটা আমার নতুন করে ইনভেস্ট করার দরকার নাই 
কোনটা থেকে আমার ইনভেস্টমেন্ট উঠাই নিতে হবে এটা আমি লস করছি আর কোনটাই হচ্ছে একেবারে অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম ছিল ওরকম ভাবে চলছে এই জিনিসগুলা কিভাবে আমি ইজিলি আইডেন্টিফাই করে দেখাতে পারি মানে এই জিনিসটা হচ্ছে কমপ্লিটলি প্রেজেন্টেশনের জন্য যে ধরো তুমি একজন মার্কেটিং এর এমপ্লয় এখন তোমাকে মার্কেটিং এর যে হেড তার সামনে কিছু প্রেজেন্ট করতে হবে সে হয়তো জানতে যাচ্ছে যে কোম্পানির কোন প্রোডাক্টটা কি অবস্থায় আছে অথবা যে হচ্ছে ফিনান্সের হেড সে হয়তো বসে আছে তোমার সামনে তাকে তোমার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে তোমার হাতে টাইম দেওয়া হয়েছে পাঁচ মিনিট আরো অনেক অনেক ইস্যু আছে সেই ইস্যু নিয়ে আরো অনেক এমপ্লয়িরা প্রেজেন্টেশন দিবে এখন এখনই তোমার সুযোগ তাকে ইমপ্রেস করার যে তাকে বোঝানোর যে তুমি কাজ জানো এখন তুমি ধরো বিশাল এক এক্সেল শিট খুললা এক্সেল শিটে বিভিন্ন নাম টাম দেওয়া আছে ওই নাম ওয়াইজ তুমি বিভিন্ন পার্সেন্টেজ দিছো যে এই বাজারের শেয়ার এত বাজারের শেয়ার এত বাজারে এইটাই অবস্থায় আছে সে কিন্তু এত ডাটা মাটা দেখে তার কিন্তু মাথা ঘুরে যাবে সে কিন্তু এত ডাটা দেখতে যাচ্ছে না সে চাচ্ছে এমন একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন যেটা দেখার সাথে সাথে সে কুইকলি ডিসাইড করতে পারবে যে হ্যাঁ এখানে ইনভেস্ট করতে হবে এখানে করতে হবে না একেবারে সাথে সাথে ঠিক আছে এবং সাথে সাথে সে ডিসাইড করতে পারবে কাকে ফোন দিতে হবে কাকে ফোন দিতে হবে না কাকে কি বলতে হবে এটা যাতে সে কুইকলি ডিসাইড করতে পারে সো এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাকে অনেক কিছু দেখাইতে হবে তার মধ্যে থার্টি সেকেন্ড তোমাকে এই স্লাইড দিতে হবে কিভাবে তুমি জিনিসটাকে খুব ভিজুয়ালি অ্যাপেলিং করতে পারো এটার জন্য হচ্ছে বেসিসি ম্যাট্রিক্স যে কোম্পানির কোন প্রোডাক্টটা কি স্ট্যান্ডিং এ আছে কোথায় কি অবস্থায় আছে এটা খুব ইজিলি এখানে দেখানো যায় এখানে চারটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে স্টার একটা হচ্ছে ক্যাশ কাউ একটা হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক একটা হচ্ছে ডগ ঠিক আছে ঠিক কি কি বললাম এরপরে হচ্ছে লস করতেছে কোনটা দিয়ে তুমি ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করবা তোমার প্রোডাক্টটা বাজারে লস করতেছে চারটা ক্যাটাগরি এটা চারটা ক্যাটাগরি দেওয়া আছে ক্যাটাগরি গুলো এরকম ম্যাট্রিক্স টু ক্রস টু ম্যাট্রিক্স আর কি ঠিক আছে জি স্যার এই যে টু ক্রস টু ম্যাট্রিক্স আমরা ম্যাট্রিক্স একটু দেখি উপরে হচ্ছে হাই গ্রোথ রেট আর বাম দিকে হচ্ছে হাই মার্কেট শেয়ার ঠিক আছে জি স্যার তাহলে এদিকে হচ্ছে হাই গ্রোথ রেট এদিকে হচ্ছে হাই মার্কেট শেয়ার এদিকে হচ্ছে গ্রোথ গ্রোথ রেট আর এটা হচ্ছে মার্কেট শেয়ার ওইটাই তো মার্কেট শেয়ার স্যার এইটা মার্কেট শেয়ার উপরেরটা স্যার মার্কেট শেয়ার স্যার উপরেরটা মার্কেট শেয়ার জি স্যার তাহলে উপরেরটা মার্কেট শেয়ার এটা হচ্ছে গ্রোথ রেট ঠিক আছে হয়ে গেল गुगल लेखेना সেই স্টাইলাস ইউজ করে লেখে সম্ভবত কারণ আচ্ছা দেখো 
তাহলে এখানে হচ্ছে স্টার এখানে হচ্ছে আমার ক্যাশ কাউ এখানে হচ্ছে क्वेश्चन मार्क এখানে হচ্ছে ডকস ঠিক আছে তাহলে এই যে কি क्वेश्चनটা তোমাদের কি করলাম আমি একটু আগে স্যার মার্কেট থেকে স্যার এটা মানে মার্কেটে কোন প্রোডাক্টের সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছে এটা আমি আমি কোনটা দিয়ে প্রকাশ করব এই চারটার মধ্যে क्वेश्चन मार्क স্যার ডক তুমি যখন কাউকে গালি দাও কি দিয়ে গালি দাও ডগ তো তুমি গালি দিচ্ছ ডগ দিয়ে তাহলে এটা কি হবে এটা ডগ সো এটা হচ্ছে ডগ যেটা মার্কেটে তোমার ক্রমাগত লসে আছে ঠিক আছে গ্র্যাজুয়ালি তুমি মার্কেট শেয়ার লুজ করতেছো ধরো মার্কেট শেয়ারের এরকম ইয়া দিলাম 1 2 3 4 5 6 7 8 এটা হচ্ছে ইয়ার ঠিক আছে এটা চারটা ইয়ার এখন আটটা ইয়ারের প্রথম ইয়ারে তোমার মার্কেট শেয়ার ছিল 2% পরের ইয়ারে 3% তারপর ইয়ারে 4% তারপর ইয়ারে 3.5 তারপর ইয়ারে 2.5 তারপর ইয়ারে 2 তারপর ইয়ারে 1.5 তারপর ইয়ারে 1 তাহলে এটা কি গ্র্যাজুয়ালি রিডিউস করছে না জি স্যার এটা গ্র্যাজুয়ালি রিডিউস করছে এবং আমি কিন্তু এই প্রথম চারটা পাঁচটা ইয়ার বাদ দিব কারণ আমাকে যখন ডিসিশন নিতে হবে আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট কোন ইয়ার গুলো लस कर भलो किसते जाबोधन कर कस्टमर बेज বাজারে এখনো এটা স্যাচুরেশনে পৌঁছায় নাই এটা আরো গ্রো করতে পারে সো এটা হচ্ছে স্টার সো এই ডগে তোমরা দেখলা যে গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ করছে তাহলে এটাতে কি হবে অনেক লাভ হচ্ছে এটা ধরো অনেক লাভ হচ্ছে 3% 3.5 3.7 4 4.5 তারপর হচ্ছে 5 এটা কি গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করতেছে না মার্কেট শেয়ার জি স্যার এটা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি আসলে ইনক্রিজ করে গেছে মার্কেট শেয়ার কিন্তু উপরের দিকে উঠছে তো এই যে গ্র্যাজুয়ালি মার্কেট শেয়ার ইনক্রিজ করছে এটা হচ্ছে স্টার এর বৈশিষ্ট্য যে মার্কেট শেয়ার তুমি 4টা বছর বছর যদি খেয়াল করি দেখবে যে গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করছে কোথাও ডিক্রিজ করছে না এখন ধরো ইনক্রিজ করলো আবার ডিক্রিজও করলো দুইটাই কিন্তু আমরা পেলাম এখন কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে তোমার বাজারে আছে যেটা তুমি অনেক দিন আগে লঞ্চ করেছো হয়তো বাজারে প্রোডাক্টটা আস্তে আস্তে মার্কেট অনেক কাস্টমার তারা ক্যাচ করেছে অনেক বান্ধা কাস্টমার আছে তোমার আবার দেখা যাবে যে নতুন কিছু কম্পিটিটর চলে আসছে তোমার তারা আবার তোমার কিছু কাস্টমার নিয়ে নিছে সো এখন দেখা যাচ্ছে যে তুমি কিন্তু আর নতুন কোন কাস্টমার অ্যাট্রাক্ট করতে পারছো না তোমার প্রোডাক্টটা বাজারে प्रॉफिटের স্যাচুরেশনে পৌঁছে গেছে আর নতুন प्रॉफिट হচ্ছে না নতুন কাস্টমার আসছে না ঠিক আছে ধরো ম্যাগি নুডলস এখন ম্যাগি নুডলসে আগে একটা সময় কি এক চিটিয়া বিজনেস ছিল না জি স্যার এই টাইপের 2 মিনিট ইনস্ট্যান্ট নুডলস কিন্তু আগে কোনোটা আমরা দেখিনি ম্যাগি কিন্তু প্রথম সো ওই সময় কিন্তু ম্যাগি এর একটা নাম হয়ে গেছে এবং ম্যাগি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কাস্টমার ধরেছে এবং ওই 5-7 বছর কিন্তু দেখা গেছে যে ম্যাগি এর বাজার কিন্তু ক্রমাগত ইনক্রিজ করেছে স্টার অবস্থায় ছিল বাট আস্তে আস্তে কি নতুন নতুন আরো অনেক প্রোডাক্ট আসা শুরু করলো না এখন কি ইনস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট প্রচুর ইনস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট কিন্তু বাজারে আছে 
जी सर बसुंधरा इंस्टेंट नूडल्स मिस्टर नूडल्स डूडल नूडल्स चॉप स्टिक ऐसे को मारो अनेक नूडल्स अच्छे हैं ठीक है ओलिंपिक नूडल्स कैंटन नूडल्स ऐसे को विभिन्न रोको में इंस्टेंट नूडल्स अच्छे हैं एवं इरा किंतु एक ता पोर्शन मार्केट एक ता पोर्शन किंतु तेरा नहीं नहीं अच्छा एवं तुमरा मै एवं मैगी होते हैं एर मुद्दे एक टुनी चंदी गया थे कारण तारा तादेव कोनो कुछ त्यामों ने टीम प्रूफ करने हैं तादेव टेक्सचर टक इन्टो अनेक मोटा मैगी नूडल्स से नूडल्स से टेक्सचर टक अनेक मोटा तुम्हारे चॉप स्टिक खाई सके ना मैं जानी ना पर नामी जो तो गुलाब नूडल्स के चीनीस्टेंट न Sir, Mama Noodles is very good. Yes, Mama Noodles is very good. But Mama Noodles is very good. Chopstick has been declared that there is no testing salt. And there is no testing salt. Sir, Mama Noodles is very good. Yes, 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 Mama Noodles is मामा शाम शोध से जे तुम मामा नूडल्स ज्योति शिद्ध करो ऐटे कहाँ नो गोल बना तो मेरे टाइम आपका सास्तुन जुला गया ऐटे की भावे शाम बो ऐटे किन्तु कहाँ नो बढ़ता है जाना कोनो केमिकल यूज़ करते हो ना किसी एक टास है किसी एक टा एक्सटेंड की डेंट आते हैं जेटर कारों ने ऐटा आश्चर्य ठीक या है ना बढ़ता ह साले वटा थकले और एक टा जेलीर मोतों में तो जो कि कम दया होए ताहो ले वटा मने बोर्ता होए ना शोर दे ओ हद परे मने एक्स्ट्रा किस एक टा आसन ठीक है 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 ठी तो तारा किंतु लॉक कोर बना कौन हो कारण तादर किंतु ऑलरेडी एक टा कस्टमर बेस तारा ऑलरेडी कैप्चर कोर रखे थे एवं इरा किंतु लॉयल कस्टमर इरा किंतु दोनों दिके जा बना इरा देखा जाए बजे शॉप्स में मैगी यूज़ कोर गए सो जी सर ए ही जो अवस्था एकों की इटा एक टेस्टेबल अवस्था ते आच्छा न शे प्रॉफिट टाइम मेंटेन करते हैं हमें शुद्ध, ठीक है सर? माने स्टेबिलिटी तो चलेगा सर, शे प्रॉफिट टाइम मेंटेन करते हैं, आमी नो तुम करे प्रॉफिट करते हैं ना, आमी ग्रेजुअली प्रॉफिट आर हमार इंक्रीस करते हैं ना, हमारे जब भावे प्रॉफिट है, प्रति बच्चों सेम भावे प्रॉफिट टा होते हैं, ठीक ह इनमेंट कर दरकार आमर पुराने इन्वेस्टमेंट जेटा चिलो ओगलो कोल ले आमी तो खान थे के टाका उठाते पड़ते सी कैश का वो बोलते हैं इसलिए जेटा बोल सकते हैं जे गोरु के आमी जस्ट नॉर्मली नो तुम किसी कोर बोना गोरु मैचियर हुए कैसे गोरु शुद्ध घास खावे आर आर के आम के मिल प्रोवाइड करोगे आमी गोरु पिछोने नो � अरे बहुत सही लम एक पर होते हैं क्वेश्चन मार के अखंड तीन टाइप का टाइप गुड़िया लाइक तो होते हैं ग्रेजुअली इंक्रीस करते हैं एक तो होते हैं ग्रेजुअली डिक्रीस करते हैं एक तो सेंट होते हैं स्टेबल थकते हैं एक पर वो किसी थकते पर ना जेटर कोनो पैटर्न नहीं जी सर इंक्रीस डिक्रीस जेको किसी � पाँच-सात बसेरे डाटा दिए देखला हम अमीजे ऐटे ये अवस्था है सर बाजारे डाटा जो दी प्लॉट करी ग्राफ टाइमशेले रखो तार में जिन्हें स्टेट ही किस टेबल ना जिन्हें स्टेट उठाना हम करते से ना ऐटा उठी कहाँ नहीं ऐटा काइंड ऑफ स्टेबल जिन्हें स्टेट टेबल ना उठाना हम करते से अबर माने विभिन्नश्चमाय � तब पड़ता है चुप फोर, तब पड़ा बात थ्री, 
তারপর এটা হচ্ছে আবার 4.5 তারপর এটা হচ্ছে আবার 4 তাহলে এটা কি এটা ইনক্রিজ করছে ডিক্রিজ করছে এরকম একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে আমরা আনডিসাইডেড বুঝতে পারছি না কিসের মধ্যে যাবে এটা হচ্ছে আমার क्वेश्चन मार्क এখন क्वेश्चन मार्क হলে যেটা হতে পারে আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আমি কয়েক বছর অবজারভেশনে রেখে এটাকে ইনভেস্ট করে দেখব যেটা আসলে স্টার মার্কসে যায় কিনা মানে স্টারে যায় কিনা এটা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করানো যায় কিনা অথবা এটাকে স্টেবল করা যায় কিনা আর যদি দেখা যায় স্টেবল হচ্ছে না ইনক্রিজও হচ্ছে না তার মানে কি ওই মার্ক ওই প্রোডাক্ট লাইনটা আমাকে বিক্রি করে দিতে হবে ওই প্রোডাক্ট লাইনটা আমাকে উঠাই দিতে হবে ওই প্রোডাক্টের শেয়ার টেয়ার সব বিক্রি করে দিতে হবে যাতে করে ওই ইনভেস্টমেন্টটা আমার কাছে উঠে আসে যেটা আমি ইনভেস্ট করছিলাম যে টাকাটা যাতে আমি ব্যাক পাই ঠিক আছে বুঝতে পারছ জি স্যার এই আচ্ছা पोछे ग যে তোমার মার্কেটে শেয়ার স্টেবল কেউ তোমার শেয়ার কাটতেও পারতেছে না আর তুমিও কার কাছ থেকে শেয়ার কাটতে পারছো না সো তুমি নতুন করে ইনভেস্টমেন্ট করবে না নতুন ইনভেস্টমেন্ট কি রকম হতে পারে নতুন মার্কেটিং পলিসি নতুন অ্যাডভারটাইজমেন্ট এগুলো আমি নতুন কিছু করব না দুই বছর আগে যে অ্যাড বানাইছিলাম ওই অ্যাড দিয়ে আমি চালাই দিব ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা এখানে দেখো বিসিডি ম্যাট্রিক্স প্রাণের একটা উদাহরণ দেওয়া আছে কি করেছে বিকিত স্যার ক্যাশ কাউ থেকে ওই যে প্রাণের যে কাচের বোতল ওইটা একবারে পারফেক্টলি রিয়েল লাইফ एग्जांपल এগুলো সবই রিয়েল এগুলো তো রিয়েল লাইফ থেকে নেওয়া হয়েছে মানে স্যার ওইটা বেশি ফিল করতেছে আর কি বেশি ফিল করতেছে এখন স্যার আগের মত তো লাগে না তাও তো দেখো আমি কিছু জিনিস তোমাদের এক্সপ্লেইন করে দেই এটা বিসিডি ম্যাট্রিক্স প্রাণের এটা হয়তো কোন স্টুডেন্ট করছে হয়তো মার্কেটিং এর কোন স্টুডেন্ট হয়তো করে থাকতে পারে অথবা অন্য কেউ করছে অথবা এটা প্রাণ কোম্পানি থেকেই করছে लीची प्राण लाचीन मार्क मध्य प्राण प्राणी प्रथम सस नहीं मिनि पैकेट सस যে 3 টাকার যে প্যাকেট বা 2 টাকার যে প্যাকেট এই সস প্রাণী প্রথমে নিয়ে আসলো বোতল যত সস কিন্তু প্রাণী প্রথম নিয়ে আসলো বাংলাদেশে এর আগে বাইরের কোম্পানি ছিল বা দেশীয় কোম্পানি হিসেবে তারা কিন্তু প্রথমে সস নিয়ে আসলো এবং সেই সময় থেকেই কিন্তু প্রাণের কিন্তু বিক্রি এখনো পর্যন্ত অনেক বেশি এবং তারা অনেক বেশি কাস্টমার কাছে এখনো পর্যন্ত রিচ করছে তো সেই জন্য এখনো হয়তো এটা যে সময়ের ছবি সেই সময় এটা স্টার অবস্থায় ছিল তো মিউট করো তো কার ভাষায় হচ্ছে এটা আচ্ছা এখন দেখো প্রাণের পটেটো ক্র্যাকারস কে রাখা হয়েছে তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার প্রাণের পটেটো ক্র্যাকারস তো আমি খাই না অথবা প্রাণের পটেটো ক্র্যাকারস তো আমি পাই না আমি দোকানে যাই দোকানে যে আমি চাই না ঠিক আছে তুমি হয়তো এরকম ভাবে বলতে পারো কিন্তু অনেকেই কিন্তু প্রাণের পটেটো ক্র্যাকারস খায় পায় এবং হয়তো চায় কিন্তু নরমালি তুমি যদি বলো যে স্যার আপনি যদি ভার্সিটির উদাহরণ দেই ভার্সিটিতে কিন্তু প্রাণের পটেটো ক্র্যাকারস পাওয়া যায় না ঠিক আছে তাহলে কেন এটা স্টারের মধ্যে যাবে তোমরা কি জনপথের মোড়ে কখনো গিয়েছো জনপথের মোড় যাত্রাবাড়ি সাইদাবাদ বা গ্রামেগঞ্জ যে বাসস্থানগুলো এই সব জায়গায় তুমি কিন্তু দেখবা না যে মেরিডিয়ান আছে এই সব জায়গায় তুমি দেখবা না কিন্তু মিস্টার টুইস্ট আছে স্যার বোম্বে পাওয়া যায় বোম্বে পাওয়া যায় হ্যাঁ পটেটো ক্র্যাকারস পাওয়া যায় কারণ এইটার সাথে নরমালি গ্রামের লোকজন পরিচিত তারা কিন্তু এগুলোকে বলা হচ্ছে পটেটো তারা কিন্তু চিপস এবং পটেটো এটাই বলে তারা কিন্তু ওইটা অন্য কোন फ्लेভার বা অন্য কোন কিছু এরা কিন্তু জানে না তারা চিপস কেও পটেটো বলে শিম ফ্লেভার কেও পটেটো বলে সবকিছু কি তারা পটেটো বলে এরকম মানে আমাদের গ্রামে আর কি আমি যেটা শুনে থাকি বাচ্চারা ওইভাবেই শিখে যে পটেটো খাবো ঠিক আছে আর পটেটো ক্র্যাকার 
মানে তার মানে হচ্ছে এটা যেটাই তাদের দেয়া হোক সেটাই কিন্তু আসলে পটেটো সো ওই সব জায়গাতে কিন্তু এই চিপস গুলো এই চিপস গুলো দাম কম এটা কিন্তু 10 টাকা বাট অ্যাকচুয়ালি যারা পাইকারি কিনে তাদের কাছ থেকে আরো কম রাখা হয় সো এই চিপস গুলো আসলে দামের তুলনায় রিটার্নটা বেশি আসে प्रॉफिट হয়তো বেশি আসে ঠিক আছে এই চিপস গুলো এই জন্য ওই সব জায়গাতে বেশি চলে এই ভার্সিটি এরিয়া গুলোতে কিন্তু একটু দামি চিপস যেগুলো এগুলো কিন্তু অনেক বেশি চলে আর প্রাণের জেলি তোমরা তো বলতে পারো যারা বাসায় থাকো স্যার আমরা তো প্যানের জেলি খাই না তাহলে কেন এটা এই অবস্থায় আছে যে জিনিসটা হচ্ছে যে যারা বাসায় আছে তাদের কথা না কিন্তু যারা ধরো ঢাকা শহরে এর মধ্যেই আছে অনেকে হয়তো ব্যাচেলার এবং হয়তো ভার্সিটিতে পড়ার জন্য মেসে থাকতা সো মেসে থাকা মানে তোমার কিন্তু আসলে খাওয়া দাওয়ার কোনো বালাই নেই তুমি হয়তো বাজার করবা না ঠিক মতো বা তোমার ফ্রেন্ডের বাজার করার কথা সে বাজার করে না ঠিক মতো তোমার ঘুম থেকে ওঠারও ঠিক কোনো বালাই নেই তুমি হয়তো ইচ্ছা মতো ঘুম থেকে উঠবা তো দেখা যাবে যে তুমি যখন দুপুরে ঘুম থেকে উঠছো বা সকালে ঘুম থেকে উঠছো তোমার খাওয়ার জন্য তুমি আগের থেকে রুটি এবং জেলি কিনে রাখছো তোমার বাজার করতে ইচ্ছা করলো না তুমি সকালে জেলি দিয়ে রুটি খাইলা তুমি বিকালে জেলি দিয়ে রুটি খাইলা তুমি রাতেও জেলি দিয়ে রুটি খাইলা তোমার তিন বেলায় জেলি দিয়ে রুটি খাওয়া গেল তো অবশ্যই জেলির বিক্রি কিন্তু এমত অবস্থা অনেক বেশি হবে সেটা তো প্রাণের সিমিলার না এবং বম্বে সুইটসে কোন প্রোডাক্ট দেখা যাবে যে বাজারে খুব বেশি চলছে কোন প্রোডাক্ট দেখা যাবে যে বাজারে খুব বেশি চলছে না প্রাণের কোন প্রোডাক্ট দেখা যাবে বাজার বেশি চলছে কোন প্রোডাক্ট দেখা যাবে যে এতটা চলছে না ঠিক আছে যেমন স্যার মানে আমি খাইলাম কি খাইলাম না এটা তো আলটিমেটলি মানে ডিপেন্ড করতেছে না এটা কোম্পানিতে কতটা চলতেছে এটাই দেখতে হবে হ্যাঁ এটা তো তুমি ধরো তোমার দিক থেকে দেখলেও কিন্তু সব সময় হবে না এটা হচ্ছে ওভারঅল কোম্পানিটা কিভাবে চলতেছে সব জায়গা সব মিলায় ওইটা তোমাকে দেখতে হবে ধরো এগুলোর সাপেক্ষে তার অনেক ডাটা আছে সেই ডাটা গুলো দেখে আর কি তোমাকে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করতে হবে বুঝছো জি স্যার এরপরে ধরো ক্যাশকাউ ক্যাশকাউ মানে হচ্ছে যে এটা স্যাচুরেশনে পৌঁছে গেছে যে এটা নতুন কাস্টমার আনতে পারছে না কিন্তু যে কাস্টমাররা আছে তারা এটার ইউজার তারা এটাকে ছেড়ে যাচ্ছে না যেমন টান আপ এটারও কিন্তু কিছু বান্দা ধরা কাস্টমার আছে ওই সেই জনপথের মোড় সায়দাবাদ গ্রামগঞ্জে টান আপ পাওয়া যায় গ্রামগঞ্জে কোয়া গোলা খাইছো কয়জন খাইছে স্যার এই নাই স্যার মানে খুব কম পাওয়া যায় টান আপ খাইছে পেপসি এগুলো কিন্তু এই সব এরিয়াতে যায় না কোয়া গোলা কিন্তু টান আপ সব পাওয়া যায় টান আপ পাওয়া যায় বা ক্লেমন রেগুলারি পাওয়া যায় স্যার এই এই রকম বিভিন্ন রকমের জিনিসপাতি পাওয়া যায় ঠিক আছে এগুলোর দাম হচ্ছে কম এগুলোর টেস্ট বাজে কিন্তু যেহেতু গ্রামে এগুলোর অভাব এবং গ্রামের লোকজনের কিন্তু তোমরা হয়তো দেখা যাবে যে ফাস্ট ফুড খাচ্ছ ভার্সিটিতে খাচ্ছ ভার্সিটিতে বিভিন্ন জিনিস খাচ্ছ স্পাইসি জিনিসপাতি খাচ্ছ তোমরা হয়তো প্রায় দেখা যাবে যে এই টাইপের ড্রিঙ্কস খাও কোক পেপসি এরকম বিভিন্ন জিনিসপাতি খাও কিন্তু গ্রামগঞ্জে লোকজনের এত টাকাও নাই এবং তাদের আসলে এই ইচ্ছাটাও নাই এই চাওয়াটাও নাই তাদের এই প্রাণ আপ খাওয়ার মতো অকেশনই ক্রিয়েট হয় খুব কম যেখানে মধ্যে দেখা যাবে যে অনেকগুলো বিক্রি হয়ে গেছে এরকম জায়গায় কিন্তু কোক পেপসি সবসময় সার্ভিস দেয় আমি তো তোমাদের অ্যাডমিট করতে করতে পাগল হয়ে গেলাম রাধুনির মশলাই কিন্তু সব থেকে গুড়া মশলার মধ্যে বাংলাদেশে যতগুলো আছে তার মধ্যে সবচেয়ে টপে আছে প্রাণের মশলা মাঝামাঝি একটা অবস্থায় আছে মানে বাড়ে কম এরকম হয়তো একটা জিনিস সেজন্য এটাকে হয়তো কোয়েশ্চেন মার্কে রেখেছে ডিসাইড করতে পারছে না ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে ডগস মানে এগুলো পুরো লস এর খাতায় চলে গেছে এগুলো আর বিক্রি হচ্ছে না ঠিক আছে এই ব্যবসাগুলো উঠাই ফেলতে হবে প্রাণের লিচি এখন কেমন পাওয়া যায় 
আগের মত না স্যার ছোটবেলায় অনেক খুব কম আগে অনেক বেশি পাওয়া যেত এখন পাওয়া যায় না কারণ ট্রান্ড কিন্তু তাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করেছে তারা কিন্তু এখন নতুন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে ড্রিংকু তোমরা খাইছো কিনা জানি না অবশ্যই খাওয়ার কথা জি স্যার খাইছি ড্রিংকু ড্রিংকু 25 টাকা যেটা বা 30 টাকা সেটা ওগুলোর মধ্যে দেখবা যে প্রাণের জেলে কিন্তু কেটে কেটে দেওয়া আছে তার মানে ওই জিনিসটাই কিন্তু এটার মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছে এবং এটার দাম কিন্তু তারা রেখে নিচ্ছে সাথে डाटा कम बुधवारेफुल ढुके ক্লাস টাইম যেতে 1 ঘন্টা 1 ঘন্টার পরে যদি কেউ ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তারপরে যারা এন্ট্রি করতে যাবে তাদের সবারই নাকি এই প্রবলেমটা হবে স্যার আপনি মেবি আপনি মেবি সরি ক্লাস টাইমটা 1.5 ঘন্টা করে দিলে মেবি বেটার হয় তাহলে এটা তো মনে হয় 1.5 ঘন্টা করা যায় না স্যার অন্য অন্য থেকে দেখলাম স্যার 1.5 ঘন্টা করা আছে বাট আপনারটা স্যার 12টা থেকে 1টা দেওয়া আছে সো এই জন্য মেবি প্রবলেম হচ্ছে অন্য দে 1.5 ঘন্টা আছে স্যার এই করা যায় আচ্ছা আমি একটু জিজ্ঞেস করে দেখি আচ্ছা ওকে স্যার चैलेंजेंट कर প্রথম চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে নিড ফর ভিশন আর অনেক চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে আমি যেখান থেকে পেয়েছি সেখানে হচ্ছে প্রথম চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে নিড ফর ভিশন এখানে ভিশন বলতে কি বোঝাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্যার দূরদর্শিতা ফিউচারের জন্য চিন্তা করা হ্যাঁ দূরদর্শিতা মানে ফিউচারের জন্য চিন্তা করা জি স্যার যে কনসেপচুয়াল জি স্কিল সেটা আর কি যে আমি আজকে একটা ডিসিশন নিলাম 5 বছর পরে ডিসিশনের ফলাফল কি হবে এটা কি ফোন স্যার নোকিয়া এটা হচ্ছে নোকিয়া লুমিয়া ধরতে পারো লুমিয়া স্যার জি স্যার এটা হচ্ছে নোকিয়া 8 অ্যান্ড্রয়েড যেটা কোন একটা সালে হয়তো আসার কথা এখন আসছে কিনা আমি জানি না বাট নোকিয়া কিন্তু একটা টাইমে তাদের ডিসিশন নেয়ার কথা ছিল তারা কিন্তু ডিসিশনটা ভুল নিয়েছে কি ডিসিশন তারা ভুল নিয়েছে স্যার অ্যান্ড্রয়েড শিফট করে নাই অ্যান্ড্রয়েড কপি করবে না হ্যাঁ তারা অ্যান্ড্রয়েডে টাইমলি শিফট করে নাই একটা সময় কি বাজারে কিন্তু বাংলাদেশের বাজারে ইন্ডিয়ার বাজারে নোকিয়া কিন্তু টপ ব্র্যান্ড ছিল फोन অনেক দিন ধরে চলে আসছে এরকম কিন্তু অনেক চাইনিজ ফোন আছে ধরো শাওমি শাওমি ম্যাক্সিম হচ্ছে শাওমি তারপরে হচ্ছে Oppo Realme নতুন আসছে Realme আচ্ছা Realme এটা আবার কোন ইয়া 
বড় ব্র্যান্ড ছোট ব্র্যান্ডের মধ্যে দখল করে নিছে এবং যারা ধরো সাউমি সাউমি কিন্তু একটা সময় ছিল না সাউমি এই অ্যান্ড্রয়েড আসার পরে আসছে আর কি ঠিক আছে অ্যান্ড্রয়েড শুরুতে না একটু পরের দিকে তারপরে এসে তারা কিন্তু দাম কম বেটার সার্ভিস দিয়ে বেটার কনফিগারেশন দিয়ে তারা কিন্তু মার্কেট খেয়ে হয়েছে প্রায় ঠিক আছে জি স্যার এবং দেখা যাচ্ছে তাদের সার্ভিস কিন্তু আসলে ভালো বলেই লোকজন কিন্তু এটা কিনছে এবং তাদের কিন্তু একটা ফ্যান বেস বা কাস্টমার বেস বেস কিন্তু তারা ক্রিয়েট করে ফেলছে অন্যান্য ফোন থেকে কেড়ে নিয়ে সো ওই যে আগের ফোনের যে ধরো নোকিয়ার কিছু কাস্টমার সিম এই ধরো ইসের দিকে শিফট হয়ে গেছে শাওমির দিকে এই কাস্টমার কিন্তু নোকিয়া ব্যাক পাচ্ছে না এই যে তারা তাদের ভীষণের অভাব ছিল যে অ্যান্ড্রয়েড আসলে এভাবে ফ্লাউরিস করবে এটা তারা বুঝতে পারেনি এটার জন্যই কিন্তু তাদের ম্যানেজমেন্টের প্রবলেমটা হয়েছে ঠিক আছে বা তাদের বিজনেসের প্রবলেম হয়েছে এরপর হচ্ছে নিড ফর এথিক্স যে তোমার যদি এথিক্স থাকে তাহলে কিন্তু তোমার জন্য বিজনেস করাটা কঠিন হ্যাঁ তোমার জন্য তোমার যদি এথিক্স না থাকে তোমার জন্য বিজনেস করা কিন্তু খুবই ইজি ধরো রেস্টুরেন্ট বিজনেস আমার যদি ইথিক্স না থাকে আমি পুরানো বাসি খাবার দাবার লোকজনকে খাওয়াই দিলাম আমার কিন্তু কোনো লসই হবে না আমি সব সময় সব কিছু বিক্রি করে দিতে পারবো কিন্তু তুমি যদি ইথিক্যালি বিজনেস করতে যাও দেখা যাবে যে অনেক সময় কিন্তু তোমার অনেক সময় কিন্তু দেখা যাবে যে তোমার খাবার দাবার নষ্ট হচ্ছে বা কিছু জিনিসপাতি তোমার নষ্ট হচ্ছে কিছু জিনিসপাতি তুমি বিক্রি করতে পারছো না এরকম কিন্তু তোমার সিচুয়েশন অ্যারেঞ্জ করবেই ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে ইথিক্স আর একটা উদাহরণ এখানে আছে এটা হচ্ছে প্রথমে দেখা গেল কি যে ইউএস এ যখন কোন গাড়ি এন্টার করে বা মার্কেটে যখন কোন গাড়ি এন্টার করতে হয় তাদেরকে একটা এমিশন টেস্ট পাস করতে হয় ওই এমিশন টেস্টে দেখা হয় যে কি পরিমানে তাদের সবগুলো গাড়ি দেখা গেল যে ওই টেস্টটা পাস করে গেল কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে তারা আসলে একটা সফটওয়্যার ইউজ করে এই এমিশন টেস্ট টা পাস করেছে ইন রিয়ালিটি যে পরিমাণে গ্রিন হাউস গ্যাস বের হওয়ার কথা তার থেকে ফোরটি টাইমস বেশি তারা গ্রিন হাউস গ্যাস এমিট করছে ঠিক আছে সো এই জন্য এখানে বলছে যে লুকস আর এমিশন অমিশন প্লান ব্যাকফায়ার ঠিক আছে এর কারণে তাদের ইলেভেন মিলিয়ন কার পুরো সারা ওয়ার্ল্ড থেকে কিন্তু তাদেরকে আবার ব্যাক নিতে হয়েছে তাদের এই স্ক্যান্ডালটার জন্য ব্যাপারে এরপর হচ্ছে দা নিড ফর রেসপন্সিভনেস টু কালচারাল ডাইভার্সিটি কালচারাল ডাইভার্সিটি কি মানে স্যার কালচার পরিবর্তন হয় সেই সেই অনুযায়ী চেঞ্জ করা সেই অনুযায়ী চেঞ্জ করা জিনিসটা আসলে এরকমই আচ্ছা এই যে দুটো ছবি দিলাম কি অবস্থা কিছু 
पसंद এখন বার্গার কিং এর বার্গার কিং কি একটা ইন্টারন্যাশনাল চেইন না বার্গার এর জি স্যার টেক আউট কি একটা লোকাল চেইন কিন্তু জি স্যার টেক আউট কিন্তু লোকাল একটা ফাস্ট ফুড চেইন বাট তুমি যদি বার্গার কিং এর ইসে যাও এটা কি বলে রেজিস্টারের সামনে যাও এবং তুমি যদি টেক আউটের রেজিস্টারের সামনে যাও একটা ফুল মানে একটা রানিং ডেতে দেখা যাবে যে টেক আউটে কিন্তু সব সময় তুমি জায়গা পাচ্ছ না টেক আউটে সব সময় এই রেজিস্টারের সামনে প্রচুর ভিড় তো বার্গার কিং এ কিন্তু এতটা ভিড় নাই বার্গার কিং দেখবে যে ফাঁকা ফাঁকা ঠিক আছে তাদের হয়তো বিজনেস হচ্ছে কিন্তু টেক আউটের যে পরিমানে বার্গার সেল করছে যে পরিমানে বিজনেস করছে সেই পরিমানে বিজনেস কিন্তু তারা হচ্ছে করতেছ না তাদের দাম বেশি সেই সেই হিসাবে তারা বিজনেসটা করতে পারছে এখন যে জিনিসটা এখানে হচ্ছে টেক আউট কিন্তু বার্গার কাস্টমাইজ করা বার্গার অরিজিনাল বার্গার গুলো কিন্তু আসলে ঠিক এরকম না বাইরের কান্ট্রি যে বার্গার গুলো যেগুলো নরমালি বার্গার আমরা দেখি বার্গার গুলো কিন্তু আসলে এরকম না এখানে কিন্তু এত মেয়োনেস দেয়া থাকে না এত সস দেয়া থাকে না এন্ড আমরা চাই কি আমরা চাই যে বার্গার আমি টিপ দিব বার্গার থেকে আর কি ঝোল বের হবে ঠিক আছে নরমালি আমরা দেখা যায় কি করি আমরা পুরি খেতে গেলাম দোকানে এখন দোকানে পুরির সাথে সালাদ দিছে তুমি বলো যে মামা কোন একটা ঝোল হবে নাকি পুরির সাথে দেখা যাচ্ছে তোমাকে মুরগি ঝোল দিয়ে দিল खबर शुकनो पसंद करा चाहिए জিনিসটা সব সময় একটু ভেজা থাকবে জিনিসটা ঝোল ঝোল থাকবে এরকম জিনিসপাতি কিন্তু আমরা অনেক বেশি পছন্দ করি সো এই জন্য টেক আউট কিন্তু আমাদের টেস্ট বার্ডকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যে চাহিদা ওই টাইপের বার্গার কিন্তু তারা প্রোভাইড করছে যেটা কিন্তু বার্গার কিং তাদের স্টাইল কিন্তু এতটা চেঞ্জ করেনি তারা কিন্তু এই ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজই কিন্তু বার্গারটা সার্ভ করার ট্রাই করছে ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে রেসপন্সিভনেস টু কালচারাল ডাইভার্সিটি ক্লিয়ার शेष कर फिलल नैप्टारे जब सी डिरेक्टलीश्चन पावाना মানে আমি কিন্তু কোন কোন সংজ্ঞা লিখতে দিব না তোমাকে কোন সংজ্ঞা লিখতে দিব না কোন পয়েন্ট লিখতে দিব না যে এই পয়েন্টগুলো আইডেন্টিফাই করো এটা ডিরাইভ করো এই সংজ্ঞাটা লেখো এরকম কিন্তু আমি তোমাদেরকে দিব না ম্যাক্সিমাম টাইম এরকম কিন্তু আমি তোমাদেরকে দিব না নরমালি সিনারিও बेस्ड क्वेश्चन থাকে আমার সিটিতে নরমালি স্যাম্পল क्वेश्चन এই লেভেলে দিলে ভালো হতো एग्जांपल क्वेश्चन দেয়া মানে তো সিটি क्वेश्चन দিয়ে দাও একটা সিটি দাও কারণ সিটি তো বেশি নেওয়া হচ্ছে একটা সিটি দাও একটা সিটি দিলেই বুঝতে পারবে আর সিটি তো দিবা বাসায় বসে সব তো খোলা সব ইনফরমেশন তোমার কাছে ওপেন তাই না সো তুমি আসলে অনেক কিছু অনেক কান থেকে হেল্প নিয়ে করতে পারবা স্যার সিটির क्वेश्चन গুলো কেমন কি টাইপের হবে ওই যে তোমাকে বললাম যে সিনারিও बेस्ड क्वेश्चन হতে পারে 
যে একটা সিনারিও দেয়া থাকবে পাঁচ সাত লাইনের এরপরে আমি বলবো যে এই সিনারিওতে কি ঘটছে এখানে কোন কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি ইউজ করা হয়েছে এরকম কিছু তুমি দেখে মনে হয় এটা কি স্যার এমসিকিউ টাইপ বা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস টাইপ এমসিকিউ না তোমাকে তো সিজনশীল টাইপের হবে হ্যাঁ সিজনশীল টাইপের অ্যানালিটিক্যাল क्वेश्चन অ্যানালাইসিস করবা তুমি সিনারিওটা এরপর তুমি তোমার অ্যানসারটা দিবা যে হ্যাঁ এটা দেখে আমার মনে হইছে এখানে এই স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ করা হয়েছে কেন এই যে এখানে বলা আছে এই এই কাজ করা হয়েছে এই এই কাজগুলো এই স্ট্র্যাটেজির সাথে মিলে যায় সো এটা হচ্ছে এই স্ট্র্যাটেজি এরকম হচ্ছে অ্যানসার ক্লিয়ার জি স্যার যে আমি এক লাইনে হচ্ছে অ্যানসারটা লিখবো প্রথমে তো একটা জিনিস চাওয়া হবে অ্যানসার লিখলাম এরপর হচ্ছে কেন ওই অ্যানসারটা লিখছি এটার জন্য এক দুই লাইন এক্সপ্লেনেশন দিব এই দুই মার্কের क्वेश्चन থাকলে এক লাইনের জন্য তুমি অ্যানসার লেখার জন্য এক মার্ক এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার জন্য আরেক মার্ক এরকম বুঝছো জি স্যার বুঝছি আচ্ছা ঠিক আছে স্লাইড দেখতে পাচ্ছ তো না জি স্যার দেখতে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ম্যাথস স্লাইড এটার নাম হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমি তোমরা কি ইকোনমিক্স পড়ছো কেউ কি জি স্যার জি স্যার পড়ছি জি স্যার অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং পড়ছি স্যার অনেকে হয়তো না স্যার ওই টাইপের কিছু জিনিসপাতি হয়তো থাকতে পারে যারা কোর্সে তাদের কাছে মনে হবে যে হ্যাঁ এটা আমি কোথাও পড়েছিলাম যারা করোনাই তাদের কাছে জাস্ট নতুন লাগবে এতটুকুই আর কিছু না ঠিক আছে আর যেহেতু তোমাদের সবকিছু ওপেন তোমার তো ফর্মুলা মনে রাখার কোনো ব্যাপার নাই এখন আগে তো দেখা যাইতো যে পরীক্ষা নিলে ফর্মুলা ভুল হওয়ার একটা চান্স ছিল এখন তো কারোর আর ফর্মুলা এট লিস্ট ভুল হবে না তোমাদের রেজাল্ট কি আগের ট্রাইমেস্টারে ভালো হয়েছে না খারাপ खराब हम मान नम्बर सब समान भाव पावा तुम जस्ट लिखले तुम नम्बर पावा परीक्षा दीवा तुम भलो रिजल्ट करवाटा जिन जिन पानी खावा खुब इजी तो प्रथम दिन पानी खावा तो खुब इजी तक মানে তুমি যত জিনিস খাও তার মধ্যে পানি খাও তো সবচেয়ে ইজি তাই তো জি স্যার হ্যাঁ এখন ধরো তুমি 5 দিন পানি খাও না হঠাৎ করে পানি খেতে গেলে ঢক ঢক করে যখন খেতে যাবা দেখবে যে গলায় বাতছে জি স্যার গলায় গলায় বাতছে সো ওই জিনিসটা হবে ধরো তুমি পড়ো না তুমি মনে করতেছ আমি দেখে দেখে সব টপ অ্যানসার ট্রান্সফার করে দিব তাহলে তুমি কিন্তু জিনিসগুলো বুঝো নাই তুমি লেকচারও দেখো নাই বাট তোমার কাছে স্লাইড আছে এবং তুমি মনে করতেছ যে তুমি দেখে দেখে সব পেরে যাবা অথবা কারো কাছ থেকে দেখে করবা যদি দেখা যায় যে কোশ্চেন এমন হবে যে তুমি ক্লাস যদি না করো তুমি কিন্তু এক্সপ্লেনেশন গুলো বুঝবা না স্লাইড গুলো দেখে আসলে তুমি বুঝবা না যে স্লাইড আসলে কি বলা হইছে আমার স্লাইডে দেখবা যে ডেসক্রিপশন নাই কিন্তু তেমন একটা জি স্যার খুব কম ডেসক্রিপশন ঠিক আছে প্রত্যেকটা স্লাইডেই মিনিমাম ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে তো তুমি যদি ক্লাস করো তোমার ম্যাক্সিমাম ডেসক্রিপশন তুমি এখান থেকে পেয়ে যাবা সো বেশি একসাথে হোল্ড করে রাখলে প্রবলেম হবে বলবা কি যারা খুব বেশি মেরিটোরিয়াস তারা হয়তো কোনো প্রবলেম হবে না বাট যারা এভারেজ তাদের প্রতিদিন একটা প্রতিদিন বা দুই দিন একটা পরের দিন এভাবে আর কি করে ফেলা ভালো বা এক উইকেটটা উইকেন্ডে লেকচারগুলো একটু দেখলাম সিটির জন্য प्रिपरेशन নিলাম সিটিগুলো ভালো করে দিলাম তাইলেই আমার মিড এর प्रिपरेशन হয়ে গেল তাইলেই আমার ফাইনাল এর प्रिपरेशन হয়ে গেল অ্যাসাইনমেন্ট গুলো নিজে পড়লাম নিজে করলাম দেখা যাবে যে পুরো সিলেবাস কভার হয়ে যাবে তুমি আসলে সব ক্লাস ওয়ার্ক করতে করতে তোমার সবকিছু কমপ্লিট আচ্ছা দেখ ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমি বই তোমাদেরকে আমি সাপ্লাই দিচ্ছি না কারণ যে বই থেকে দেয়া হবে ওই বইতে জিনিসগুলো অনেক কঠিন দেয়া হয়েছে সো তোমাদেরকে আসলে 
আলাদা ভাবে কাস্টমাইজ করে ইজি করে দেওয়া হয়েছে সো বই দেখলে আসলে মাথা ঘুরবে বই এর জন্য তোমাদের কি দেই নাই ওকে এখান থেকে আমরা কিছু জিনিস জানবো কিছু জিনিস আমরা দেখবো জিনিসগুলো হচ্ছে এটা কি লিখেছি বলো তো স্যার এফ এফ আর নিচেরটা পি পি সো এফ দিয়ে বোঝায় হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু ঠিক আছে পি দিয়ে বোঝায় হচ্ছে প্রেজেন্ট আই দিয়ে এটা হচ্ছে ওয়ান কত বছর বা কত টাইম পিরিয়ড ধরে ইউজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এন এখানে এন কিন্তু ইয়ারে আছে ঠিক আছে এটা এন কিন্তু ইয়ারে ইয়ারলি এই ফর্মুলার এনটা কিন্তু আসলে ইয়ারলি ঠিক আছে আর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইএফএফ এটাকে বলা হচ্ছে ইফেক্টিভ রেট আমরা ইফেক্টিভ রেটে পরে যাচ্ছি আমরা প্রথমে পি আর এফ এ যাই ঠিক আছে এখন টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালু কি আজকে তোমার কাছে একশো টাকা আছে একশো টাকা দিয়ে তুমি যা কিনতে পারবা যে দামে জিনিস কিনতে পারবা ওইটাই কিন্তু তোমার টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালু আর টাকার ফিউচার ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ বছর পরে ওই একশো টাকাটা তুমি যদি পকেট থেকে বের করো তুমি কি সেম জিনিসটা কিনতে পারবা না স্যার আকবর বলো তো কেউ বলতে পারবে কিনা দেখো তো বলো কেউ পারলে বোনাস মার্ক দিব পয়েন্ট স্যার আলাউদ্দিন খিলজি তো শিবাজি রাও আরে বাবা স্যার শায়েস্তা খান স্যার শায়েস্তা খান কে বলছে তুমি আগে আমার আমার কোর্স না করে থাকো তাহলে তোমাকে বোনাস দিব 0.5 যে সিটিতে কম পাবো ওই সিটিতে 0.5 অ্যাড করে দিব আমি তো বললাম তুই যে একটাকে আট মন চাল পাওয়া যেত না মনে আট মন চাল পাওয়া যেত জিজ্ঞেস করে নেই নামটা মনে আসছে ছিল ওইটাই ওই নামটাই তো জিজ্ঞেস করেছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা ধরো শাস্তা খান বাবু এটা শাস্তা খান কি নাম एक्चुअली জানি না এটা ধরো একটা র‍্যান্ডম পিকচার ঠিক আছে বাট আমি তোমাদের পড়াচ্ছি টাইম ভ্যালু অফ মানি ঠিক <laughs> 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 এখন <laughs> লোকজনের কাছে টাকা বেড়ে গেলে তখন লোকজনের ইনকাম বেড়ে যাচ্ছে সাথে সাথে প্রোডাক্টের দামও বাড়াই দিচ্ছে যে ইনকাম বেড়ে গেছে বাজেট চেঞ্জ হয়েছে দামও বেড়ে গেছে দেখা গেল কি এর সাথে সাথে কিন্তু তুমি সেম টাকা দিয়ে কিন্তু সেম জিনিসটা কিনতে পারতেছো না বেড়ে যাচ্ছে মানে টাকার ভ্যালু যে কমে যাচ্ছে ওইটা এক্সপ্লানেশন দিলাম আর কি মূল্য স্থিতি কিভাবে হচ্ছে 
মূল্য স্ফীতি মানে কি স্ফীতি মানে হচ্ছে বড় হয়ে যাওয়া যে টাকা বেড়ে গেছে আমাদের কাছে টাকা বেড়ে গেছে তোমার কাছে ক্যাশ বেড়ে গেছে এটার জন্য মূল্য স্ফীতি দেখা দিচ্ছে এখন এই জিনিসটা আমাদের কেন লাগবে টাকার ফিউচার ভ্যালু কি কারণে লাগবে টাকার প্রেজেন্ট ভ্যালু কি কারণে লাগবে এই জিনিসটা একটু দেখি তো এই ফর্মুলাটা একটু খাতায় লিখে ফেলো যদি কারো কাছে খাতাটা তো থাকে স্যার আছে স্যার একটু একটু মিনিট এটা না এটা লেখো এই যে এটা a is equal to p into 1 plus i to the power n n টা কিন্তু ব্র্যাকেটের উপরে পাওয়ার আর এটা হচ্ছে একই ফর্মুলা কিন্তু এই p টা এখানে রেখে আমি যদি 1 plus i to the power n টাকে f এর নিচে নিয়ে যাই তাহলে এই सेम ফর্মুলাটাই চলে আসবে মানে একটা ফর্মুলা দিয়ে আমি পুরো ম্যাথটা করতে পারবো এবং তুমি দেখবা যে পরবর্তী চ্যাপ্টার গুলোতেও এই ফর্মুলা ইউজ করে আমি খালি ম্যাথ করছি জি স্যার লিখছে লিখেছো জি স্যার এখন ধরো তুমি ব্যাংকে টাকা রেখেছো এক হাজার বা এক লাখ টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে এক বছর পরে তুমি কয় টাকা পাবা মানে টোটাল টাকাটা তোমার হয়ে যাবে এক লাখ এক হাজার টাকা তো ধরো তুমি ব্যাংকে ফিক্স ডিপোজিট রাখবা পাঁচ বছর পরে তোমার টাকা কত হবে এটা তুমি হিসাব করবা কিভাবে ट करो तुम টাকাটা তোমাকে ঠিক দিয়েছে কিনা এটা বের করতে পারবো ব্যাংকেরও কিন্তু ভুল হয় অনেক সময় তোমরা যদি ভাবো যে যা টাকা পাচ্ছি এটাই ঠিক আছে এটা কিন্তু সব সময় না ব্যাংকে কিন্তু ভুল হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু হতে পারে আচ্ছা আর প্রেজেন্ট ভ্যালুটা কি কাজে লাগবে ধরো তুমি চাকরি বাকরি ছেড়ে দিতে চাচ্ছো তুমি রিটায়ার করে ফেলতে চাচ্ছো এখন যে টাকা পয়সা আছে ওই টাকা পয়সা তুমি চাচ্ছো যে তোমার যে লোন আছে ওই লোনটা এই টাকা পয়সা রিটায়ারমেন্টের যে টাকা পয়সা এটা দিয়ে শোধ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে পাঁচ বছর পরে শোধ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে কত টাকা থাকা অবস্থায় তোমাকে রিটায়ার করতে হবে যে টাকাটা যদি আমি ব্যাংকে রাখি তাহলে পাঁচ বছর পরে এই লোনটা শোধ হয়ে যাবে এই টাকাটা থেকে এটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার জন্য আমার দরকার স্যার বুঝি নাই বুঝাই দেখি যে ধরো তুমি লোন নিছো ব্যাংক থেকে ঠিক আছে তিনশো টাকা লোন নিছো এক বছর দুই বছর তিন বছর প্রথম বছর একশো টাকা লোন ফেরত দিতে হবে দ্বিতীয় বছরে একশো তৃতীয় বছরে আরো একশো টাকা তোমাকে লোন ফেরত দিতে হবে তুমি তিনশো টাকা লোন নিয়েছো প্রেজেন্ট টাইমে ঠিক আছে বা কোন একটা লোন নিছো লোনটা তোমাকে এখন ফেরত দিতে হবে এইভাবে এখন তুমি মনে করতেছো যে আমি আমার টিউশনে টিউশন সব ছেড়ে দিব কারণ কত টাকা আমার হাতে থাকা অবস্থায় টিউশনে ছেড়ে দিলে আমি পরবর্তী তিন বছর এই একশো টাকা একশো টাকা একশো টাকা করে টাকা ফেরত দিতে পারবো তিনশোর বেশি না তিনশোর কম তিনশোর বেশি ধরো ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে তুমি মনে করতেছো এই টাকাটা তুমি ব্যাংকে রেখে দিবা मान तुम कम टाइमेंटना নব্বই টাকা দিয়ে তুমি কিন্তু ওই টাইমে একশো টাকা জিনিস কিনতে পারছো যেটা এক বছর পরে তোমার একশো টাকা লাগতেছে কিনতে বুঝতে পারছো তাহলে তুমি ধরো মনে করলা যে আমার হাতে যদি দুইশো টাকা থাকে তাহলে আমি তিনশো টাকা পে করতে পারবো এইভাবে প্রত্যেক বছর একশো টাকা একশো টাকা করে পে করে দিতে পারবো কারণ দুইশো টাকা থাকলেই তুমি জিনিসটা পে করতে পারবা তো ওই দুইশো টাকা বের করাটাই হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু 
যে এভাবে তুমি পে করবা তুমি জানো যে তোমার পেমেন্ট স্কিম এরকম এখন তুমি মনে করতেছো আমার কত টাকা ইনকাম করা লাগবে প্রেজেন্টে তুমি হিসাব করে দেখলো 273 টাকা 273 টাকা ইনকাম করার পরে তুমি ইনকাম সোর্সটা বাদ দিয়ে দিলা তুমি বাসায় বসে থাকলা এরপরে বাসায় বসে তুমি ব্যাংকে রেখে দিছো টাকা 273 টাকা 5% রেটে টাকাটা অটোমেটিক্যালি 300 টাকা হয়ে গেছে ঠিক আছে এবং পুরোটা পেমেন্ট হয়ে গেছে ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার ক্লাস তো মনে হয় শেষ হয়ে যাচ্ছে নাকি জি স্যার 2 মিনিট আছে জি স্যার তিন মিনিট থাক মানে বেলা হয়েছে সেই যা আমি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে শেষ করে দেব একেবারে শেষ হয়ে যাবে এই তো চ্যাপ্টার বেশি বড় না শেষ হয়ে যাবে এখানে লিখে করালেও তো মনে হয় সমস্যা নাই হাতের লেখা একটু বাজে লাগতেছে বাট তোমাদের অনেকের হাতের লেখা হয়তো এরকম স্যার এটা স্যার পেন্সিল ইউজ করা যায় একটা জায়গা দেখলো এই তো পেন্সিল পেন্সিল ইউজ করলে তো সুবিধা নেই টাইপ করে লিখলে আর হয়তো ভালো হতো ओके आज के क्लस नहीं डाउनलोड करा जाए कि ना जी सर एक बार डाउनलोड करा जाए हाँ अबे पुत्ते एक टा क्लासी एक पढ़े कॉपी करे दी दी और एक दिन पढ़ा बच्चूटी पहले हम दो दिन नौ लगते सम जी सर दो दिन पढ़ा सर क्या हमने तो दो दिन क्लास आसी हाँ तो दो दिन क्लास करे सोमवार बाद ऐसे सोमवार तो एक बार सामने देख लाम मेकअप एंड रूटीन दे दी शोल्डारूवमेंटना এনশিওর করতে হচ্ছে যে তোমরা যাতে ম্যাক্সিমামটা বুঝতে পারো চেষ্টা করা হচ্ছে আর কি এইভাবে আমাকে ব্যাক নিয়ে ব্যাক নিয়ে আসো এক দিক আমাকে জিনিস তিনবার এক্সপ্লেইন করতে হচ্ছে যেটা আমি হয়তো একবার ইন করলে তোমরা বুঝতে পারবা জি স্যার আর পাঁচখানে ব্রেক নিব স্যার এই টাইমে অনলাইন ক্লাস স্যার আমাদের জন্য অনেক বেশি টাইরিং স্যার আপনি স্যার অনলাইনে তো অনলাইনে তো ক্লাস করতে পারো না স্যার আমাদের তো ফোকাস রাখতে মজা লাগে না জিনিস যে বুঝবো আমরা তো মনোযোগ ঠিক রাখতে হবে সেটা বলে বসেই করতে হবে খাতা কলম আসলে অনলাইন ক্লাস একটা দুইটা করলে খুব মজা লাগে কিন্তু ভার্সিটির যে ক্লাস তোমরা এখন আসলে ভার্সিটি মিস করা শুরু করবে ভার্সিটি আসলে কোনো বিকল্প নাই এই গ্রাজুয়েশনের জন্য ভার্সিটির ক্লাস আসলে অনেক বেশি মজা আমরা তো স্যার অলরেডি মিস করা শুরু করছি গত সেমিস্টার থেকে স্যার আচ্ছা চিন্তা করতে কি আমরা ভার্সিটি পড়াবো দেখো গত সেমিস্টার থেকে বার্ষিক যে যদি তাড়াতাড়ি খুলে যদি ক্লাসটা নেওয়া শুরু করতে তাহলে আমাদের জন্য ভালোই হতো এরপরে কারো একজনের করোনা পজিটিভ হলে সেটা দায়বার কে নেবে এইটাই তো স্যার প্রবলেম ধরো তুমি নিজের দোষেই তোমার করোনা হইছে কিন্তু তুমি দোষ দিয়ে দিলা ভার্সিটি বা অন্য আরেকজন দোষ দিয়ে দিলো ভার্সিটি তখন তো ভার্সিটি বাড়ো হয়ে যাবে স্যার রাস্তায় স্যার যে পরিমাণ মানুষ জি স্যার রাস্তা আসলে বের হলে বোঝা যায় না কিছু মানে কিছু বলা যায় না কালকে স্যার এটা কারণে বের হইছিলাম যা দেখলাম আচ্ছা এখানে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কি কি আছে নাকি আমি কয়েকটা নতুন একটা দুটো নতুন নাম দেখলাম মনে হলো আচ্ছা প্রেজেন্ট তো নেই ঐশ্বরিয়া রায় এই কি কি কো চেনো হ্যালো এর কোন ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড কি আসো ক্লাসে এখানে আমি তো ক্লাসে দেখি নাই
জাহিদউদ্দিন সামি তোমার ইয়াটা একটু মিউট করো তো यस सर ইয়া প্রেজেন্ট স্যার আচ্ছা ঐশ্বরিয়া রায় কি কি কোচেন ও ঐশ্বরিয়া রায় কে জানো না না লুবনা রহমান বাঁধন रोमाना कबीर हमजाथ फारजाना फायजा रहमान, 